Non sono a norma i marciapiedi fin qui realizzati in Viale Emporium, scatta la sospensione dei lavori. Quando finirà la presa in giro dei siciliani a proposito di prezzi dei voli aerei? La domanda sorge spontanea visto che nulla si muove in favore dei residenti nell'isola. Uno strano fenomeno spiegato dall'ambientalista Antonio Vanadia. Magistrati e avvocati di Agrigento ricordano l'anniversario di Capaci e Via da Medio. Acragas e Profavara nello sport. Buongiorno da TVA Notizie, una città davvero strana a Grigento. Dopo il concerto di Giusi Ferreri in piazza Marconi, salvato in Estremis, non sono a norma i nuovi marciapiedi di Viale Emporium e stavolta i lavori sono stati sospesi. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Dopo mesi di lavoro che hanno creato non pochi problemi agli ottimi, agli automobilisti in transito e ai cittadini dal villaggio Peruzzo a San Leone per via del rifacimento dei marciapiedi nel tratto stradale sopra indicato i lavori vengono oggi fermati perché non rispetterebbe le norme vigenti l'inadeguatezza sembrerebbe sia di responsabilità dei tecnici del comune che hanno redatto il progetto e non dell'impresa che l'ha eseguito Numerose le barriere architettoniche presenti che creerebbero disagi alle persone disabili che stanno nella zona. Ci sono delle norme ben precise circa le misure dei marciapiedi con un minimo di 90 cm di larghezza e allargamenti di almeno 10 per consentire ai pedoni in sedia a rotelle di poter invertire il senso di marcia. L'assessorato ai lavori pubblici avrebbe individuato in una sola carreggiata la possibilità di transito mentre nelle altre la presenza di barriere impediscono la libera circolazione. Ingegnere Ricco Bene, i lavori del marciapiede a San Leone dopo due mesi sono stati bloccati perché a quanto pare non sono a norma. Ecco, lei che è un esperto in materia, cosa prevede esattamente la norma? Allora, l'Italia ha una normativa che è invidiata e copiata nel resto del mondo che risale agli anni 70-80, ovviamente il, i marciapiedi, tutti i marciapiedi, ma in generale l'infrastruttura viaria urbana deve essere accessibile agli utenti con ridotte o impedite capacità motorie, quindi a fronte di un corpus normativo eccellente poi gli effetti pratici spesso sono, non sono quelli desiderati. Ora io la vicenda specifica non la conosco, però mi sembra, mi sembra alquanto anomalo eh, che eh, vi sia, sia stato rilevato, quindi e non sulla progettazione ma in sede di esecuzione un'anomalia così grave. E quindi cosa si può fare? Ma a parte questo la situazione dei marciapiedi è dirigendo com'è? La situazione dei marciapiedi è quella che vediamo tutti, l'utente in sedia a rotelle per capirci, ma che può essere paragonato alla mamma col passeggino, oggettivamente da Grigento non si può muovere e quindi andrebbe ripensata la viabilità per anche, per, la viabilità si dice viabilità per tutti, cioè accessibilità per tutti, quindi non per i disabili ma per tutti. Prezzi dei voli alle stelle, cifre impossibili per chi deve raggiungere la Sicilia dal nord e si continua a prendere praticamente in giro i siciliani con le promesse di farla finita con questa vergogna. Il servizio di Margherita Trupiano. Il caro voli in Sicilia rimane lì impostato, incardinato, insomma strutturato e resistente alle proteste dei cittadini. E sì, perché alla fine quelli che urlano a gran voce senza averne alcun riscontro sono solo loro, i siciliani, i familiari, i figli, usiamo un termine molto forte ma che ha un significato molto figurato, buttati fuori dalla Sicilia incapace di fruire delle loro professionalità e che li spedisce al nord e all'estero per farli 
di sopravvivere. La regione fa un gran parlare sul tema, tanti proclami e tentativi di denunce, coinvolgimento delle autorità che dovrebbero vigilare, ma Schifani ammette che nei primi sei mesi del 2023 le tariffe dei voli in Italia sono salite del 50% e talvolta i prezzi delle compagnie low cost sono addirittura superiori rispetto a quelle dei voli di linea. Prosit dunque perché né l'antitrust né il garante dei prezzi sono riusciti a svolgere il compito per il quale sono profumatamente pagati dai cittadini. E dunque la vicenda sul caro Voli diventa per i vertici delle istituzioni un post riempitivo, una nota da diramare nel giorno in cui non c'è attività da diffondere, un tema a cui ricorrere per essere presenti sulla stampa e sui social, un momento di vuoto comunicativo che permette di esserci pur parler. È giusto che siamo in tema, abbiamo voluto googolare giusto per una prova, Milano, Catania, solo andata, e lì lo spettacolo. Il vecchietto per le allodole funziona perché il prezzo è abbordabilissimo, ma se si aggiunge il ritorno vola anche fino a 250 euro che per un lavoratore che abita lì paga l'affitto, tasse e il resto proprio poco non è, anche perché abbiamo fatto la ricerca oggi, 11 luglio, ed è prevedibile che nei prossimi giorni quella cifra leviterà e ancora molto. E anche il ministro Urso, siciliano, che è colui che a ramo potrebbe decisamente intervenire, non si impegna più di tanto. Vabbè, anche in quel caso lui ha il rimborso, i voli glieli pieghiamo noi cittadini. Associazione Magistrati e Ordine degli Avvocati di Agrigento ricordano i 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio al Teatro della Valle dei Templi con la rappresentazione L'ultima estate di Claudio Fava. Arturo Cantella. L'Associazione Nazionale Magistrati di Agrigento e il Coa di Agrigento hanno organizzato un evento che si terrà il prossimo 19 luglio alle ore 21.30 al Teatro del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Si tratta di un'opera teatrale scritta da Claudio Fava, diretta da Chiara Callegari e interpretata da Simone Luglio e Giovanni Sant'Angelo. L'opera racconta una dimensione quotidiana del lavoro affrontato dai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con una semplicità scenica che consente allo spettatore di concentrare l'attenzione sulle parole degli attori e quindi sui dialoghi affrontati sia dai magistrati Falcone che Borsellino durante il periodo più intenso del loro lavoro che stavano affrontando ripercorrendo momenti salienti della loro attività lavorativa fino alle intervenute stragi. Lo spettacolo ha avuto un grande risalto internazionale, l'Associazione Nazionale Magistrati, Sottosezione di Agrigento e il COA hanno voluto fortemente che lo stesso fosse realizzato in uno degli scenari più belli di Agrigento. L'ultima estate Falcone e Borsellino, 30 anni dopo, è organizzata anche in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Agrigento al fine di mantenere viva la memoria di due grandi uomini e magistrati che hanno voluto condividere un momento di riflessione e di ricordo aperto alla comunità agrigentina attraverso la sopracitata manifestazione teatrale. Don, Mer Don Melchiorre Vutera, già vicario generale della diocesi di Agrigento e parroco della chiesa di San Vito, festeggia il cinquantesimo della sua ordinazione sacerdotale. In occasione dell'importante traguardo raggiunto, Don Melchiorre Vutera ha ringraziato la propria famiglia e tutti coloro che nei lunghi anni di servizio sacerdotale ha incontrato a Casteltermini, suo paese natale e ad Agrigento. Il prossimo 29 luglio alle 18.30 nella parrocchia del quartiere San Vito verrà celebrata una messa. Fenomeno insolito sulla spiaggia del caos. Vediamo di che si tratta. Margherita Truppiano ha intervistato Antonio Vanadia. Antonio Vanadia, naturalista, noi abbiamo notato un fenomeno che abbiamo ritenuto comunque non comune eh, presso la spiaggia del caos, come se ci fossero sotto la superficie dell'acqua dei vulcanelli o comunque una produzione di aria che va costantemente verso la superficie. Eh, di cosa si tratta? È un fenomeno normale dovuto alla decantazione, alla putrefazione 
di sedimenti organici in decomposizione che sono sotto la superficie sabbiosa. Nello specifico si tratta di depositi di, di Posidonia oceanica. Le foglie di questa pianta, non alga, pianta, è una faneroga marina, durante l'autunno e l'inverno si spiaggiano. Il motondoso fa sì che poi li ritragga nuovamente in mare a brevissima distanza dal bagnasciuga e questi sedimenti poi vengono ricoperti dalla sabbia. È chiaro che dopo, durante i processi di putrefazione, viene a originarsi l'idrogeno solforato, che è un gas che poi affiora in superficie sotto la forma di queste bolle. Quindi nessuna eh, assolutamente attività vulcanica di nessun tipo, si tratta di un processo di eh, normale avvicendamento biologico, diciamo. E non è di pregiudizio per i bagnanti questo assolutamente fenomeno? No, assolutamente perché no. Perché non crea vortici al di sotto? No, assolutamente no. Sono solo dei depositi che sprigionano gas per una semplice eh, reazione eh, chimica. E dove possiamo eh, riscontrare questo fenomeno oltre la spiaggia del caos? In tutti i luoghi che sono semichiusi, per esempio nelle cale, e nelle zone protette da dighe frangiflutti, allora questo fenomeno è ancora diciamo, più presente perché i depositi sono più concentrati. E qualora dovessimo invece riscontrarlo in zone dove ci sono comunque vicini dei vulcani, cambierebbe? Beh, certo sarebbero altre, ci sarebbero altre, altri fenomeni, ma sulla costa noi non abbiamo di questi fenomeni, noi abbiamo nel centro del canale di Sicilia, abbiamo i cosiddetti campi flegrei del, del canale, cioè una successione di vulcani sottomarini a partire dal grande sistema di Empedocle, ecco quello sì che è un grande bacino, un immenso bacino dove ci insistono diverse emergenze geologiche e vulcaniche e quello è un altro discorso però. Operazione Aschi Commemorazioni per lo sbarco a Pachino in provincia di Siracusa. Oggi noi commemoriamo questi caduti senza distinzione di nazione o di bandiera. Questi uomini hanno donato il bene più grande che avevano la vita per fare sì che oggi noi possiamo vivere in questa società. Quindi noi dobbiamo, abbiamo un debito nei confronti di questi uomini e noi dobbiamo pagare questo debito ricordandoli, ricordando questi eventi e tramandarli tramite i giovani alle future generazioni perché quei terribili eventi del 1943 non si ripetano più in futuro. Io non ero neanche nato ma mio padre e mio nonno mi hanno sempre raccontato che quella notte in mare si riempì di palloni frenati, questi palloni che venivano dalle navi che si alzavano nel cielo per evitare che gli aerei bombardassero le navi. La mattina del 10 luglio del 43 tutta questa zona fu invasa da militari canadesi, scozzesi e inglesi, che ci furono anche dei conflitti a fuoco nel colle distante da qua 500 metri e dove morì un italiano e un tenente fu ferito a una mano. Mio padre, 17enne, dormivano qua con i miei nonni perché ero convinto che gli aerei nemici non bombardassero una casa isolata. Però l'indomani dello sbarco mio padre stava per tornare a casa e incontrò tre militari, uno scozzese, un inglese e forse un canadese, che gli puntarono in vita nella pancia. Mio padre era ragazzino, 17 anni aveva, gli mostrò la chiave di casa perché sono a casa mia, ma gli misero il fucile nella pancia, fa coffa. Era tutto un grande vigneto, lui raccolse un grappolo d'uovo e lo portò in segno di pace e abbassarono in mitra. Poi gli hanno chiesto dell'acqua, si lavarono, si fecero la barba e mi raccontava che nell'acqua mettevano delle pasticche per disinfettarla. Nel 1973 ero un... stavo ritornando da scuola quando sulla Pachino Porto Paolo incontrai due personaggi, lui con una giacca, con uno stemma di di Canada e la signora ben vestita vedendolo a piedi eh, li faccio accomodare in macchina li porto a Porto Paolo li invito a pranzo parlando parlando si presentano e mi dicono io sono il capitano Montgomery delle forze canadesi 
da non confondere con il generale perché questo era un capitano della sussistenza e dopo 30 anni sto venendo in queste zone per ricordarmi per poter vedere certi posti in cui ho fatto lo sbarco me le metto in macchina faccio fare tutto un giretto per tutta la costa partendo da Porto Palo fino ad arrivare siamo arrivati a Porto Ulisse lì vedo che agisce in un modo piacevole sì ci siamo ti faccio vedere che almeno mi disse che c'è un tratto sulla spiaggia, un tratto in cui noi vediamo il campanile della chiesa madre. Oh bello, bellissimo, eh! Perché ci siamo arrivati, felice mi abbraccia, finalmente sono contento, mi ha fatto un grande piacere. Però ti devo dire una cosa, mi disse, che è successo? E qui per la prima volta ho dovuto usare la pistola. E che fa? Ammazzaste qualcuno? No! Sono venuti un sacco di bambini, di mamme, avevano fame. E che dovevo fare io? Ho fatto scendere dei viveri e quindi si sono ammassate per mangiare. Allora per fare un poco di ordine ho sparato un colpo. In aria, eh, si intende, è logico. È stata una scena bellissima. Iniziative anche ad Agrigento per ricordare gli 80 anni dallo sbarco. Domani alle 10 tra le iniziative in programma agli Ale della Vittoria ci sarà una sfilata di mezzi militare d'epoca. Come è noto c'è stato un sondaggio del Sole 24 Ore del quale si parla in città. È un sondaggio che soddisfa il sindaco di Agrigento, Franco Miciche, che ha superato per gradimento il 50%. Miciche parla anche di capitale della cultura e della polemica sul concerto di sabato scorso. Vediamo, ascoltiamolo. Buonasera, miei concittadini. Innanzitutto voglio ringraziarvi per il consenso dato, mi pubblicato proprio oggi, nel sole 24 ore. Ho superato abbondantemente la percentuale del 50%, mi sento abbastanza soddisfatto e ringrazio la mia città. E adesso due parole su Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Proprio questa mattina con i miei dirigenti abbiamo completato il percorso per la costituzione della fondazione di Capitale Italiana della Cultura. E quindi il primo passaggio sarà la giunta comunale, quindi passerà dal revisore dei conti e infine in consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Vi comunico che già ho individuato la sede, una sede prestigiosa al centro storico di Agrigento, già abbiamo fatto il sopralluogo, il mio assessore e gli uffici tecnici stanno già predisponendo i lavori propedeuci per la fruizione dei locali, parliamo di tinteggiatura, parliamo di impianto elettrico, parliamo di climatizzazione, parliamo del minimo indispensabile per poter attivare eh, questa, questa nuova sede. An ci sarà anche eh, dell'arredo, ci sarà un impianto informatico col wifi, ripeto tutto quello che è necessario per portare avanti questa macchina amministrativa complessa che ci porterà al 2025. Due parole relative alla polemiche che sono sorte l'indomani del concerto di sabato sera in piazza Marconi. Innanzitutto voglio ringraziare il signor Questore per essersi adoperato per la riuscita poi del concerto. Noi ci siamo sentiti un po' prima eh, l'inizio del concerto telefonicamente perché io mi trovavo fuori sede. A tal proposito voglio chiarire che il Comune di Agrigento non ha partecipato a livello economico all'organizzazione del concerto. È vero sì che il Comune ha dato dei servizi ed è sempre disponibile anche in futuro per qualsiasi evento a dare servizi tipo il palco, tipo l'ordine pubblico per quanto riguarda la polizia locale o la protezione civile. Perché ho deciso, ma già da tempo, che qualsiasi entrata economica relativa alla tassa di soggiorno deve essere impiegata esclusivamente o quasi esclusivamente per il progetto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, così come è stato intercalato nel dossier che abbiamo presentato a Roma e in più aggiungo io anche per il decoro urbano e aggiungo che io sarò sempre a fianco a coloro i quali vorranno organizzare degli eventi culturali e musicali a patto che 
I finanziamenti verranno erogati direttamente o dal governo nazionale o dal governo regionale. Noi come amministrazione comunale garantiremo i servizi. Adesso io vi saluto e mancherò un paio di giorni perché è invitato ad Andrea per un convegno sulle capitali italiane della cultura. E al mio ritorno vi relazionerò su quello che è stato discusso e, e seguiranno poi altri miei video perché ho delle interessanti notizie ancora da raccontarvi. Un primo risultato importante si è raggiunto grazie all'impegno della FPCGL al comune di Ribera L'integrazione oraria uguale per gli 87 dipendenti di ruolo part-time a 32 ore settimanali. Dopo diverse assemblee sindacali dei lavoratori alla presenza dei vertici dei sindacati provinciali, degli amministratori, dei consiglieri comunali e dei tecnici, sicuramente si è rivelato risolutivo l'incontro avuto con il Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Cossa che ha dato immediatamente seguito nella sala del Consiglio Comunale di Ribera lo scorso 29 maggio per discutere e cercare di risolvere la delicata e annosa questione dell'incremento orario contrattuale relativo al personale precario del ruolo del Comune di Ribera, ancora con un contratto fermo a 24 ore settimanali. Grande soddisfazione viene espressa per l'ottimo risultato raggiunto dal segretario generale della FPCGL Vincenzo Iacono, che ringrazia tutti quelli che si sono adoperati per questo positivo risultato, in primis il coordinatore aziendale Ezio Noto, insieme a quello territoriale Matteo Lorraso. Considerando l'avvio di un percorso che in breve tempo dovrà ancora ulteriormente migliorare la situazione dei dipendenti del Comune di Ribera con l'adeguamento definitivo ad almeno 34 ore settimanali a partire dal prossimo giugno 2024. Per questo chiederemo immediatamente la variazione di bilancio senza aspettare la scadenza attuale e l'integrazione del 30 settembre 2023. Abbiamo certamente dimostrato che l'impegno, l'intrapendenza, l'unione dei lavoratori e dei sindacati e la volontà di affrontare e risolvere le questioni da parte della politica portano a frutti importanti. Lavoro irregolare scoperto a racalmuto dai carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Agricento e dai colleghi della compagnia di Canicattì. Cinque tunisini sono stati trovati al lavoro in una ditta edile, il cui titolare è stato denunciato per avere impiegato gli operai privi di permesso di soggiorno. Sagra della ciliegia a Sant'Alfio nel Catanese. I produttori, dice il ministro Lollo Brigida, sono i veri ambientalisti. Alle spalle un magnifico panorama eh, del comune di Sant'Alfio, siamo con il sindaco eh, che eh, ci racconta praticamente questa, eh, questa bella partenza da eh, neo insediato oh, con la tredicesima sagra eh, della eh, ciliegia, gioiello dell'Etna, eh, abbiamo parlato anche col presidente del consorzio di tutela, eh, ci devono essere necessariamente nuovi iscritti eh, a, nel consorzio per poter permettere la commercializzazione di questo eh, gioiello, di questo frutto gioiello e per permettere proprio la commercializzazione. Sì, il nostro intento è proprio quello di avviare un'attività che possa portare quanto più produttori possibile all'interno del consorzio perché il consorzio è la base per la commercializzazione ma non solo, anche per la produzione. Una produzione che deve seguire un disciplinare di produzione perché la DOP segue un disciplinare molto rigido e quindi i consorziati devono seguire quelle che sono le indicazioni che poi tutto sommato facilitano e rendono alla fine un prodotto qualitativamente superiore. Noi ci siamo insediati da, da poco e nell'arco di questi 20 giorni siamo stati nella condizione di mettere a punto questo sagra che sta dando degli ottimi risultati in termini di presenza, in termini di organizzazione e di tutto quello diciamo, che è possibile ammirare in questo contesto nostro. 
Questo territorio è molto vocato all'agricoltura, oltre alla ciliegia sicuramente ci sono tanti, eh, tanti altri prodotti di qualità, a questo punto parliamo, non so se vogliamo mettere sul podio magari i primi tre. Certo, e nella mia fase della campagna elettorale ho eh, proprio espressamente messo in evidenza il settore agricolo come punto di forza del nostro territorio dal punto di vista economico, come lo è stato in passato lo deve essere attualmente ma soprattutto noi ci dobbiamo proiettare nel, nel futuro di una eh, produzione, eh, di una produzione eh, mirata e di qualità e i primi tre prodotti che mi vengono in mente sono sicuramente le ciliegie, le nocciole e le mele dell'Etna. Noi abbiamo 12 varietà di mele autoctone dell'Etna che non hanno niente da invidiare alle mele che arrivano magari dal Trentino che eh, hanno un carico di eh, viaggio molto importante quando noi invece abbiamo prodotti di altissima qualità e sono a chilometro zero. Sant'Alfio è anche una chicca, eh, l'unico stabilimento di lavorazione della ciliegia DOP, è questo diciamolo, in Sicilia e probabilmente anche nel meridione d'Italia. Allora sì, noi proprio a Sant'Alfio abbiamo un'azienda che si chiama I frutti del sole che hanno tutta l'attrezzatura o meglio un impianto importante unico in Sicilia per la lavorazione della, della ciliegia. La lavorazione della ciliegia eh, è molto importante proprio per la, eh, per la eh, commercializzazione perché è indispensabile selezionarla per calibro e in modo particolare anche per quella che è la colorazione perché le aziende, la grande distribuzione chiede un prodotto uniforme sia nella, eh, nel suo calibro ma in modo più specifico anche in quello diciamo, che è il colore questo importante evento e salutare tutti i cittadini di Sant'Alpio. Non ho potuto partecipare in presenza a questa tradizionale e straordinaria iniziativa che mette insieme l'infiorata con una eccellenza, la ciliegia di Sant'Alpio, un vero e proprio gioiello della nostra enogastronomia e ovviamente credo sia necessario in ogni occasione richiamare quanto sia importante il valore aggiunto della promozione dei nostri prodotti di qualità realizzati dai nostri agricoltori, che sono i primi ambientalisti perché tutelano il territorio con il loro lavoro, con le loro attività sempre più innovative in termini di ricerca, che impattano di meno sull'ambiente rispetto al passato e che devono essere protetti e difesi, così come tutte le attività attrattive verso i nostri territori splendidi per ambiente, per turismo, per biodiversità, per cucina. La Sicilia tutta è una eccellenza. Voglio salutare il senatore Salvo Pogliese che mi ha sottolineato in più occasioni quanto fosse importante questo evento e rilevante, lui lo ha eh, potuto gustare, uso questo termine, direttamente. Spero di potervi venire a trovare il prima possibile per confermare quei tanti eh, momenti nei quali raccontarci quanto il nostro paese, la nostra Italia sia capace di produrre qualità e quanto ogni governo, l'istituzione, il sistema Italia debba impegnarsi a difendere questo elemento come l'elemento portante e attribuito sempre come oggettivo al termine del cibo. Questo è l'elemento cibo messo in campo. Cibo, storia, cultura, tradizione. Ordinanza a Messina sulla Movida per tutelare anche il riposo. Sindaco, questa ordinanza è stata vista, rivista, il lunedì è stato concesso, poi non concesso. Qualche critica è arrivata, manca un equilibrio, in quale direzione si vuole andare? Tutta la settimana o no? Non credo che manchi equilibrio, è vero che siamo testati, altrettanto vero che contemperare le esigenze di tutti non è mai facile, eh, ritengo che eh, una giornata di, di stop possa fare bene un po' a tutti, eh, sull'orario 
comprendo tra virgolette le polemiche, eh, parliamo di 30 minuti, eh, ripeto cerchiamo di contemperare le esigenze di tutti, eh, la nuova stagione dovrà vedere un regolamento condiviso da tutti, eh, ma, ma non credo che questi 30 minuti possano creare talmente tanti disagi per come ho ascoltato. Oh, siamo in una fase nuova, siamo in una fase in cui credo che il dialogo non manchi e proveremo a capire nei tempi e nei modi come trovare appunto uno strumento condiviso, una regolamentazione condivisa che serve a tutti, rispettando gli imprenditori, chi si vuole divertire con un po' di musica, ma anche chi eh, ha bisogno diciamo così, di quella certezza di orari. Poi sappiamo che c'è qualche, qualche elemento che eh, utilizza la deroga dei 20 minuti per andare oltre, eh, il controllo è quello che dobbiamo certamente rafforzare. Linea adesso alla regia per la pausa pubblicitaria. A tra poco. A Messina, la sua città, Nino Frassica, testimonial di ATM. Vediamo. ATM ha pensato di fare una campagna dove vuole, vuole portare appunto messaggi positivi e raccontare un po' quello che, quello che sta facendo in meglio per la nostra città. Sono raddoppiati i posti di lavoro, sono raddoppiate le comodità dei, degli autobus so, e migliora... Beh, colpo di scena, colpo di scena, colpo di scena. Il vulcanico presidente, così è stato definito in conferenza. Gli ultimi, un paio, solo un paio, perché l'intervista purtroppo è breve. Quali sono le migliorie? Le ultime. Le migliorie, tantissimi nuovi bus, nuove linee, nuovi servizi, più autisti, più giovani, tecnologia, eh, sicurezza a bordo sia per gli utenti che per eh, gli autisti e anche chiaramente per i nostri passeggeri. Quindi un, un trasporto pubblico efficiente, rivoluzionato e che si adegua rapidamente al cambiamento che c'è in città. Frassica, lei ha detto che da piccolo prendeva... Prendeva il 9 da Galati per raggiungere il centro, oggi il 9 fa un altro percorso, lei riuscirebbe a, a orientarsi? Ah beh, certo, che mica mi sono scordato, eh. certo, mi orienterei bene, sì, sì. solo che diciamo, l'affetto, la, la, il legame, cose della, del mio mi ricordo fermata per fermata, perché quando viaggiavo, cioè anche quella fermata saliva col mio compagno di scuola, la, All'altra fermata si arriva quella ragazza che mi, mi, mi piaceva, la cosa arrivava quel tipo spiritoso, quindi diciamo, l'autobus era anche vissuto così, umanamente. E quindi cosa dire Messinesio? Messinese Doc che invita ad utilizzare il mezzo pubblico, ce la faremo? Ma utilizzate, ma, ma non c'è paragone, la differenza che c'è tra il viaggiare comodo, la, la, poi la snellezza del, dell'abbonamento, perché poi hanno fatto degli abbonamenti a un prezzo bassissimo, per cui... Tu te lo metti in tasca, quando vuoi sali, prendi qualsiasi autobus, prendi, non hai bisogno di... Ma c'è ancora quello, biglietti non c'è più. Ci biglietti, sono pure i biglietti, no, biglietti, no, biglietti, no, no, bigliettaio non c'è più. più. Però c'è questa comodità che è, che è veramente funzionante. E siamo alla pagina sportiva, la Profavara continua gli acquisti per rafforzare la squadra. Giuseppe Moscato. Prosegue la campagna acquisti della Profavara che in vista della prossima stagione nel campionato di eccellenza Girone A continua a rafforzare il proprio organico non nascondendo l'intenzione di fare un campionato di vertice per il salto di categoria in Serie D. È già arrivato in sede per le formalità di rito e la presentazione alla stampa il bomber Antonio Cannavò, accolto dal direttore generale Gino Mendolia e dal direttore sportivo Tino Longo. Ad aspettarlo anche i rappresentanti dei gruppi organizzati dei tifosi. Insieme a Cannavò anche l'ala esterna Max Lucarelli. Lo scorso anno entrambi erano in forza alla città di Taormina ed il giovanissimo Emanuele Di Bella, forte under lo scorso anno protagonista della promozione in Serie D e della vittoria della Coppa Italia dell'Igea Virtus. Sono tre tasselli importanti di un mosaico di qualità, ha commentato soddisfatto il DS Tino Longo, costruito per raggiungere i nostri obiettivi stagionali. Importante novità anche nello staff tecnico che affiancherà mister Gaetano Catalano. La dirigenza gialloblu, infatti, ha affidato a Giovanni Costantino il ruolo di allenatore dei portieri. 
Il tecnico agrigentino ha maturato un'ottima esperienza in Serie D nella San Cataldese e lo scorso anno ha contribuito alla promozione dell'Acragas, una delle porte meno violate nei vari campionati italiani. Costantino è anche il coordinatore dell'AIP, Associazione Italiana Allenatori Portieri, a cui fanno riferimento le principali scuole calcio per portieri dello stivale. Un prestigioso incarico che certifica le sue competenze tecniche, relazionali ed umane. Soddisfazione per il percorso che la Profavara sta intraprendendo è stata espressa dal presidente Rino Castronovo. È uno stimolo importantissimo perché arrivo in una piazza che ha tanta fame di calcio, è una piazza importantissima. Stanno allestendo una squadra importante, una società molto solida e molto forte, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. Le, la cosa che posso garantire, come ogni anno in qualsiasi posto sono andato, è il massimo impegno e, e sudare veramente la maglia al 100%. Prima cosa volevo ringraziare il Presidente e il Direttore per, per, questo, per questo anno, grazie a loro sono qui. E niente, sono molto fiducioso e speriamo vada tutto bene. Come ruolo ti hanno presentato come un trequartista fantasista, un ruolo che ormai sta diventando abbastanza raro. Sì, sì, come hai detto tu, posso fare il trequartista all'esterno, un po' la mezzala anche, la posso fare, posso fare diciamo, un po' di tutto. Sì, è un orgoglio poter indossare questa maglia. Mi presento con molta fame, ho molta voglia di fare bene e speriamo che si possano raggiungere tutti gli obiettivi che mi stati dalla società. E adesso Carmelo Lentini ci parla di Acragas, Sciacca ed Empedoclina. Continuano gli arrivi in casa Acragas che vanno ad arricchire la, re, la rosa messa a disposizione del tecnico Marco Coppa. Nella giornata di ieri ben quattro elementi della vecchia rosa sono stati riconfermati. Si tratta di elementi hunter e di un senior che la scorsa stagione si sono distinti per continuità di rendimento e anche si sono dimostrati essenziali nel gioco corale voluto dall'allora coach Terranova. Una riconferma sacrosanta per i giovani di casa nostra che facevano gol a tanti club con ambizione di primato. Si tratta di Simone Scozzeri, classe 2005, attaccante esterno con il fiuto del gol molto sviluppato. Poi di Sandro Bruno, anch'esso attaccante veloce e grindoso, classe 2004. Mario Vizzini, difensore grottese, classe 2004. Con questi arrivi il totale raggiunto dagli under sale a 7 e per raggiungere almeno 10-12 elementi, come dichiarato dal padrone Dene in occasione di una conferenza stampa, ne, ne mancherebbero all'appendo almeno altri 5. Non si dimentichi che mancano ancora i portieri per la prossima stagione, di cui un paio saranno probabilmente under. Ma ieri c'è stata un'altra riconferma importante, quella di Alessio Mannina, esterno sinistro, classe 2000. In totale tra under e senior sono stati tesserati 17 elementi, ma il numero è destinato ad aumentare ed in settimana sono previsti altri arrivi per completare i vari ruoli. Come abbiamo accennato prima, si sta lavorando per il reperimento di guardiapale di grande affidamento. Al momento non si sa se il tecnico Coppa intende giocare con un under oppure con un senior in porta. Tutto dipende dal prossimo ritiro precampionato, quando tutti gli effettivi saranno messi alla prova a partire dal raduno del prossimo eh, lunedì 24 luglio. In Serie D, ricordiamo, la società dovranno schierare dal primo minuto almeno un nato nel 2003, due nati nel 2004 e un nato nel 2005. Ad oggi l'Agrega si dispone di un classe 2003, che sarebbe salvo la mura, 5 del 2004 e un classe 2005. 2005 che è Simone Scozzari. Ricordiamo ancora che le società hanno l'obbligo di rispettare sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e quindi anche nei casi di sostituzioni successive 
la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicate, per cui il numero degli under è destinato a crescere in casa Agregas. Per quanto riguarda invece il calcio mercato dalle altre grigendine, ancora una riconferma importante per l'unità Sisciacca, si tratta del bomber Sacense, Puro Sangue, Peppe Sant'Angelo, ex Sacregas, chiamato amichevolmente Peppe Gold. Si tratta della sua quarta stagione consecutiva verde nero. Per quanto riguarda invece il cambiato di promozione, il fantasista Giovanni Taormina torna a indossare la maglia granata della sua città. Si tratta di un colpo grosso per l'ambiziosa Empedoclina che sta formando una rosa di tutto rispetto per il prossimo campionato di promozione. Bene, con lo sport si conclude il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.